الحمد لمن قدر خيرا وخبالا الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صبر حسنا وجمالا والشكر لمن صبر حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بريون فرد صمد عن صفة الخلق بريون رب أزلي خلق الخلق كمالا رب أزلي خلق الخلق كمالا الأول والآخر والظاهر حقا الأول والآخر والظاهر حقا والباطن مولاي ولا قيل وقالا والباطن مولاي ولا قيل وقالا لا إله إلا الله أرجو لا إله إلا الله 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 أرجوري اكتو تاكاي الله رزيكير بحالو لاغي نا নাকি গান ভালো লাগে জিকির ভালো লাগলে मोहब्बतের সাথে আরেকটু আওয়াজে Allah, 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معزز محترم شمالي تمر بيان عظام স্নেহের কচি কাচারা পর্দার আরালের মাও ভনেরা অলাহ রভুল আলামিনের দরবারে কালিমাত শকর সুজোত আদাই করছি জে মহান রভুল আলামিন আমাদেরকে ধারা � আস্কের মাহ্পিনে শেশ অধিবেশন কে ছুখন পডে আখির মনা জদ হবে এখন আমরা জারা চিন্তা করছি আরেক্টু পডে বরকত নিযাস্ব জায়া 
যদিও এই জায়গাটা আমাদের কাছে একটা ছোট একটা জায়গা বা লোক সংখ্যা যদিও কম মনে হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি কবুল করে নেন এইটাই আমার আপনার নাজাতের জন্য জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হয়ে যেতে পারে ঠিক না বেঠি আরো জোরে বলেন ঠিক না বেঠি এই জন্য আমলে নিয়তে কিছু কথা বলবো আমলে নিয়তে শুনতে রাজি আছি তিন সাল্লা যতক্ষণ আলোচনা রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে এগারোটার উপরে হয়ে গেছে এমনি অনেক ঠান্ডা এই জন্য অল্প কিছুক্ষণ আলোচনা হবে কোরআন থেকে হাদিস থেকে গতানুগতি কোন কিচ্ছা কাহিনী ওটা আমি পারিও না এই জন্য আমলে নিয়তে কিছু কথা বলবো আমলে নিয়তে কিছু কথা শুনবো কিছু নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব রাজি আছি তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন আজকের মাহফিল নসর উদ্দিন হাজিবাড়ির উদ্যোগে মরহুম হোসেন উদ্দিনের স্মরণে ষষ্ঠতম বার্ষিক ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিল ধারাবাহিক ভাবে সকল আলোচক আলোচনা করেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন আলোচনার উপর আমাদের আমল করার তৌফিক দান করুন পবিত্র কোরআনুল করিম থেকে দু তিন জায়গা থেকে দু তিনটি আয়াত কারিমা তেলাওয়াত করেছি রসুল করিম সাল্লামের অসংখ্য হাদিস থেকে এক দুইটি হাদিস পাঠ করেছি আল্লাহ রবুল আলমিন যদি তৌফিক দান করেন কিছু কথা বলার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাদের মতো মসজিদে নবমীতে সাহাবাদেরকে নিয়ে বসে আছেন কাদেরকে নিয়ে জোরে বলুন কাদেরকে নিয়ে আমরা ওলামাই কেরাম মাঝে মাঝে মসজিদের মিম্বারে মাঝে মাঝে ইসলামী মহাসম্মেলন গুলোতে মাঝে মাঝে মাহফিল গুলোতে জলসা গুলোতে আমরা বসি আর আপনারা শ্রোতা হয়ে সামনে থাকেন ঠিক রাসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এভাবে সাহাবাদেরকে নিয়ে বসতেন বিভিন্ন নসিহাত করতেন धारा कान्ना करते सब दृष्टि চাপকল আছেন আপনাদের এলাকায় নিচে যদি কলস না দেন জগ না দেন মুখটা যদি আলাদা থাকে সারা দিন যদি চাপে জগ ভরবে বড়বে ভরবে না তো ঠিক যতক্ষণ আলোচনা শুনবো একটু মনোযোগের সাথে রসুল করিম সাল্লাম অজর ধারায় কান্না করছেন আচ্ছা রাসুলের কান্নার দরকার কি রাসুলের কি কোন গুনাহ ছিল কি ভাই একটু জোরে বলেন না রাসুলের কোন গুনাহ ছিল তাহলে রাসুল কান্না করবেন কেন কি দরকারটা কান্না করতে করতে দাড়ি মোবারক ভিজিয়ে ফেললেন সাহাবায় কারা আমরা একেবারে মাথা নিচু করে বসে আছেন जिन के बड़ भय कर एक नम्बर जहान्नम के भय करो 
আল্লাহ নবী বললেন উতলবিল জান্নাত জাহদাকুম তোমরা তোমাদের চেষ্টার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের मेहनतের মাধ্যমে জান্নাত কামাই করো জান্নাত চাও मेहनत ছাড়া দুনিয়াতে যদি ধান না হয় मेहनत ছাড়া যদি দোকান না হয় मेहनत ছাড়া যদি একটা ঘর সুন্দর না হয় তাহলে জান্নাত আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ارشاد করেন الدنيا وعشرة امثالها حشر الميدان الله رب العالمين যাকে সবচেয়ে ছোট জান্নাত দিবেন তাকে দুনিয়ার 10 দুনিয়ার সমান জান্নাত দিবেন কয় দুনিয়ার সমান আরে জোরে বলুন কয় দুনিয়ার সমান 10 দুনিয়ার সমান জান্নাত দিবেন আপনার ঘরকে যদি গুছাইতে গেলে 10 বছর লাগে 15 বছর লাগে 20 বছর লাগে তাহলে এই পৃথিবীর সমান নয় এই পৃথিবীর থেকে 10 গুণ বড় পৃথিবী এই পরিমাণ আপনাকে জান্নাত দিবে তাহলে জান্নাতের জন্য আপনার কি পরিমাণ मेहनतের দরকার এই জন্য আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন উতলবিল জান্নাত জাহদাকুম তোমরা চেষ্টার মাধ্যমে জান্নাত তালাশ করো কিসের মাধ্যমে ভাই আরে জোরে বলুন কিসের মাধ্যমে আরো জোরে বলুন কিসের মাধ্যমে উতলবিল জান্নাত জাহদাকুম চেষ্টার মাধ্যমে তোমরা জান্নাত কামনা করো ওয়াহরুব মিনান নারি জাহদাকুম যত দূর পারো জাহান্নাম থেকে ভাগো জাহান্নাম থেকে ভাগো জাহান্নাম থেকে দূরে সরে যাও জান্নাতের দিকে অগ্রগামী হও চেষ্টার মাধ্যমে আর জাহান্নাম থেকে দূরে যাও জাহান্নাম থেকে যদি তুমি দূরে যেতে পারো তাহলে মনে রাখবে তুমি জান্নাতের কাছাকাছি চলে গিয়েছো এই জন্য আল্লাহর নবী বললেন আল জান্নাতু ওয়ান্নার দুটি জিনিসকে ভয় করো জান্নাতকে জাহান্নামকে উতলবিল জান্নাত জাহদাকুম জান্নাত তোমাদের চেষ্টার মাধ্যমে কামাই করো ওয়াহরুব মিনান নারি জাহদাকুম আর জাহান্নাম থেকে তুমি পলায়ন করো কেন কেন ফা ইন্নাল জান্নাত লা ইয়ানামু তালিবুহা আল্লাহর নবী বললেন ফা ইন্নাল জান্নাত লা ইয়ানামু তালিবুহা যারা জান্নাত কামনা করে খবরদার যারা জান্নাত কামনা করে তারা ঘুমায় না যারা জান্নাত কামনা করে তারা কখনো ঘুমায় না ওন্নারা লা ইয়ানামু গাইবুহা আর যারা জাহান্নাম থেকে ভাগে জাহান্নাম থেকে যত দূরে সম্ভব ভেগে যাও কে বলেছেন কে বলেছেন আল্লাহর নবী কে বলেছেন জোরে বলুন আর জোরে বলুন কে বলেছেন আমার সাথে কথা বলতে হবে আওয়াজ করে কথা বলতে হবে কথা কতটুকু আমরা নিতে পারতেছি এটা আমার বোঝার দরকার আছে তাহলে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যারা জান্নাত কামনা করে তারা ঘুমায় না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়া আম্মা মান খাফা মাকামা রাব্বিহি ওয়া নাহা আন-নাফসা আনিল हवा যারা তার রবের সামনে দাঁড়ানোর ব্যাপারে ভয় করে এবং খারাপ কাজ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখে কোন কাজ থেকে বিরত রাখে আর জোরে বলুন কোন কাজ থেকে খারাপ কাজ কাকে বলে খারাপ কাজ কাকে বলে যেই কাজটা করতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিষেধ করেছেন যেই কাজটা করতে 
আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন ওটাকে খারাপ কাজ বলে যেই কাজটা করতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দাকে আদেশ দিয়েছেন তা'মুরুন বিল মা'রুফি ওয়া তানহাউন আনিল মুনকার ওয়া তুমিনুন বিল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তোমরা মানুষদেরকে সৎ কাজে আদেশ করো অসৎ কাজ থেকে বাধা দাও ওয়া তুমিনুন বিল্লাহ তোমাদের দায়িত্ব হলো তোমরা আল্লাহর উপরে ঈমান আনবে বলুন কার উপরে ঈমান আনবে আর জোরে বলুন কার উপরে ঈমান আনবে আল্লাহর উপরে ঈমান আনবে যারা আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখে আচ্ছা আপনি যদি জানেন আমি একজনকে মার্ডার করলে আমার নামে মামলা হবে মামলা হবে মামলা হলে আমার নামে ফাঁসির ওয়ারেন্ট জারি হবে তাহলে যার ভিতরে এতটুকু জ্ঞান আছে সে কি কাউকে সুস্থ জ্ঞানে হত্যা করে এই ভয়টা যাদের ভিতরে আছে আমার কথা কি বুঝতেছি এই ভয়টুকু যাদের অন্তরে আছে যে আমি যদি কাউকে হত্যা করি তাহলে আমার নামে মামলা হবে আর মামলা হলে আমাকে কারাগারে যেতে হবে কারাগারে গেলে আমার নামে বিচার হবে বিচারের মাধ্যমে আমার রায় হবে আমার ফাঁসি এতটুকু যাদের ভিতরে এই জ্ঞানটুকু আছে আর এই আদেশের ব্যাপারে যাদের চিন্তা চেতনা আছে তারা কি কাউকে হত্যা করবে আরো জোরে বলুন আরো জোরে বলুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়া আম্মা মান খাফা মাকাম রাব্বিহি ওয়া নাহান নাফসা আনিল হাওয়া যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখে আর খারাপ কাজ থেকে কুপ্রবৃত্তি থেকে আত্মার কুপ্রবৃত্তি থেকে মনে যা চায় তা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন তার জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন ঠিকানা বানালেন জান্নাত কোথায় বলুন আরো জোরে বলুন কোথায় আরো জোরে বলুন কোথায় ভয় রাখে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে দুটো পুরস্কার দিবেন কয়টা দুইটা কি দিবেন জান্নাতান কষ্ট হয় আমার কোন উম্মত যদি একবার এই ওজিপা পড়ে একবার যদি এই ওজিপা পড়ে কয়বার তাহলে আসমান জমিন আসমান জমিনের মাঝে যা কিছু আছে এই সব কিছু যদি ভরে আল্লাহ রবুল আলমিন সব দান করেন আমি এতটুকু সব দিব না কয় আসমান জমিন এবং তার মাঝে যত খালি জায়গা আছে এর চেয়ে বেশি আমি ওই বান্দার আমল নামায় সব দান করব একবার পড়লে আসমানের চেয়ে বেশি জমিনের চেয়ে বেশি খালি জায়গা যত তার চাইতে বেশি পরিমাণ সব আল্লাহ রাবুল আলমিন বান্দার আমল নামায় দান করে খুশি না নারাজ বুঝি না তো সব তো দেখা যায় না টাকা দেখা যায় এই জন্য টাকার পেছনে সারাদিন মানুষ ঘুরে সব তো দেখা যায় না 
এটা দেখা এখানে যাবেও না এখানে দেখার জায়গা না এটা এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়ালিমান খাফা মাকাম রাব্বিহি জান্নাতান আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয়ে যারা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে দুইটা জান্নাত দান করবেন কয়টা জান্নাত দান করবেন আরো জোরে বলুন কয়টা এই জন্য আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আল কাইসু মান দানা নাফসাহু ওয়া জ্ঞানী কারা বুদ্ধিমান কারা তাদের পরিচয় দিয়েছেন কে আল্লাহ নবী দিয়েছেন বলুন কে দিয়েছেন আল্লাহ নবী দিয়েছেন কে দিয়েছেন আরো জোরে বলুন কে দিয়েছেন আমাকে কেন আল্লাহ আলমিন সৃষ্টি করলেন সৃষ্টির কারণ কি আমাকে কেন সৃষ্টি করলেন যখন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সৃষ্টি করবেন ফেরেস্তাদের সাথে পরামর্শ করলেন পরামর্শ করলেন আমি আমার জমিনে প্রতিনিধি করে বানাইতে চাই প্রতিনিধি পাঠাইতে চাই আল্লাহর জমিনে কাকে আমাদেরকে বলেন কাকে আল্লাহর জমিনে আল্লাহ বলেন আমি প্রতিনিধি বানাইতে চাই ফেরেস্তারা বললেন কলো আপনি কি জমিনে বানাইতে চান জমিনে এমন লোকদেরকে পাঠাইতে চান যারা ফেতনা করবে যারা গন্ডগোল সৃষ্টি করবে যারা মারামারি করবে যারা হানাহানি করবে যারা রক্তপাত ঘটাবে আমরাই তো অসংখ্য ফেরেস্তা আমরাই তো আপনার তাসবি পাঠ করি আমরাই তো আপনার ইবাদত করি আমরাই তো আপনার গণকীর্তন পেশ করি আল্লাহ রবুল আলমিন জবাবে বললেন আমি যা জানি তোমরা তা আরো জোরে বলুন আমাদের পক্ষে বলেছেন না বিপক্ষে আরো জোরে বলুন আল্লাহ রবুল আলমিন এই সকল বান্দারা বানানোর পরে বান্দারা যখন গুনাহ করে যখন গুনাহ করে তখন ফেরেস তারা বলে আমাদেরকে ছেড়ে দিন আমরা আপনার বান্দাদেরকে মেরে একেবারে তস্তস করে দিব আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন তোমাদেরকে আজাব দিয়ে আল্লাহর কি লাভ হবে আল্লাহ আকবর পরিপূর্ণ ইমান রাখো তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন তোমাদেরকে আজাব দিয়ে তো আল্লাহর কোন লাভ নাই আল্লাহর লাভ আছে নাকি আরো জোরে কোন লাভ আছে নাকি আমাদেরকে আজাব দেওয়ার জন্য দুনিয়াতে পাঠাই নাই আমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য দুনিয়াতে পাঠায় নাই আমাদেরকে কবরে আজাব দেওয়ার জন্য দুনিয়াতে পাঠায় নাই আল্লাহ নবী বলেন আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেন ইন্নামাল কবর রোজা তুম মিন রিয়াজিল জান্না নিশ্চয়ই কবরটা হলো জান্নাতের বাগান সমূহের একটা বাগান 
কবর গুলো হয়তো জান্নাতের একটা টুকরা হবে হয়তো বা জাহান নামের একটা টুকরা হবে আমল ভালো হলে কবরটা আমার জন্য জান্নাতের কারণ হবে জান্নাতের টুকরা হবে আর আমল যদি খারাপ হয় তাহলে কবরটাই আমার জন্য জাহান নামের কারণ হবে হজরতে সৈয়দিনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নাম শুনেছি খলিফাতুল মুসলিমিন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাফিক যাকে বলা হয় যিনি সর্বপ্রথম মুসলমান হয়েছেন যিনি মুসলমানদের মধ্যে এমন মর্যাদাওয়ালা সাহাবাদের মাঝে এমন মর্যাদাওয়ালা একটা মর্যাদার কথা শোনাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা হলো হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যেই পরিমাণ সওয়াব আর যেই পরিমাণ মর্যাদা এই সওয়াব আর মর্যাদা যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এক পাল্লায় রাখেন আর সকল সাহাবাদের সওয়াব মর্যাদা যদি এক পাল্লা রাখেন তাহলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সওয়াবের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে শুধু একটুকু নয় বরং সাহাবাদের থেকে নিয়ে কে আমত পর্যন্ত সকলের নেকের পাল্লা নেক যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর নেকের নেক যদি এক পাল্লা রাখা হয় তাহলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহুর নেকের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর জামানায় এক ব্যক্তির ইন্তেকাল হলো হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু সোনার পরে কাফন দাফনের ব্যবস্থা করলেন কাফনের ব্যবস্থা করা হলো জানাজার নামাজের সময় হয়ে গেল হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু এই লাশের জানাজা নামাজ আদায় করবেন এই তো মুহূর্তে দেখা যায় কাফনের ভিতরে কি যেন একটা নড়াচড়া করছে হঠাৎ করে এটা তো পূর্বে ছিল না কি যেন নড়াচড়া করছে যখন এই কাফনের রশিটা খোলা হলো দেখে বিশাল একটা সাপ এই লাশটাকে দংশন করতেছে কামড় দিচ্ছে সাপ দেখলে কি করে মানুষ মারার চেষ্টা করে আরো জোরে বলুন মারার চেষ্টা করে ঠিক নেবে ঠিক এই সাপটাকে মারার চেষ্টা করছে সাপের জবান খুলে দেয় কে আরো জোরে বলুন কে সাপ কালিমা পড়লো शस्ती दी थो मस्जिद
প্রতিদিন কয়বার আজান হয় পাঁচ বার আজান হয় আল্লাহর জন্য ডাকা হয় কিন্তু একবার মসজিদে যাই না এমন মানুষ আছি না নাই আরো জোরে বলুন আছি না নাই এক নম্বর অপরাধ আজান হয় মসজিদে যাই না দুই নম্বর অপরাধ आलोचना माने कटा कथा এক নাম্বার মসজিদে আজান হয় মসজিদে যায় না নামাজ পড়ে না দুই নাম্বারে জাকাত আদায় করে না তিন নাম্বারে ওলামায়ে কেরামের কথা মতো চলে না এই তিনটা অপরাধ তার ভিতরে ছিল এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত তাকে আজাব দেওয়ার জন্য পাঠাইছে আল্লাহ নবী বললেন ইন্নামাল কবর রাউজাতুম মিন রিয়াজিল জান্নাত कबर कारो जहां नाम चार बंधु चार बंधु अभ्यस जगह क्या करत কাজ করে কিছু টাকা জমাইতো জমানে পরে যখনই শুনত কোন জায়গায় বেবিচার হয় নাচ গানের ব্যবস্থা হয় মদের আড্ডা হয় জুয়ার আড্ডা হয় সেখানে তারা চলে যেত যা ওই টাকাগুলো উড়াইত ওই টাকাগুলো গুনাহের কাছে খরচ করত একদা তারা সন্ধান পেল একটা জায়গায় এই আসর আছে গুনাহের আসবাব আছে আনন্দ ফুর্তি করার জায়গা আছে তারা টাকা জমিয়ে বিমান যুগে সেখানে গেল যাওয়ার পরে আনন্দ নাচ গান মদের পেয়ালা একটার পর একটা গেলে এক সপ্তাহ যাওয়ার পরে মাগরিবের পরে হঠাৎ এক যুবকের অজ্ঞান হয়ে গেল চেহারা পিকট হওয়া শুরু করলো অজ্ঞান থেকে কোন রকম অবস্থা একটু ভালো দিকে আসার পরে সবাই তাকে আওয়াজ দিয়ে বলুন ঠিক নেবে ঠিক আরো জোরে বলুন ঠিক নেবে ঠিক আছে না নাই আরো জোরে বলুন আছে না নাই একেবারে বার্ধক্যে যখন পৌঁছে যায় তার মুখে আর কখন যখন কোন কথা না আসে তখন একজন মৌলবী যখন শক্তি আছে এখন যুবক আমার শক্তি আছে গুনাহ থেকে বাঁচার এখন আমাকে গুনাহ থেকে বাঁচতে হবে ঠিক না ঠিক যখন মৃত্যু একেবারে সন্নিকটে চলে আসে মৃত্যুর আরামত যখন শুরু হয়ে যায় তখন তবা আর কবুল হয় না তখন তবা কবুল হয় না তো বাকি তিন বন্ধু তাকে তবা পড়াচ্ছে আমাকে তবা পড়ায় না কি বলছে যুবক তবা পড়ায় না মদের পেয়ালা দাও মৃত্যুবরণ করলো চেহারা বিকট হয়ে গেল বাকি তিন বন্ধুর ভিতরে হুশ চলে আসলো হাই হাই অবস্থা তো ভয়াবহ আমার বন্ধুর অবস্থা ভয়াবহ তাকে কাপনে কাপড় পড়ায় ইয়ার পরে নিয়ে আসা হলো 
দেখে চেহারা একেবারে আরো বিকট হয়ে গেল দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে ওই বাকি তিন বন্ধু আল্লাহর কাছে তহবা করলো তহবা কবুল করেন কে আরো জোরে বলুন কে করেন যদি জাহান নামি হয়ে যায় জাহান নামের অবস্থা বড় ভয়াবহ আল্লাহ নবী সাল্লু আলী সাল্লাম বললেন आवाज हल सत्तुरी कत बचर आगे সত্তর বছর আগে আল্লাহ রবুল আলমিন উপর থেকে একটা বিশাল পাথর নিক্ষেপ করেছেন জাহান নামে ওই পাথরটা জাহান নামের তলদেশে যেতে যেতে সত্তর বছর সময় লেগেছে কয় বছর সময় লাগছে তাহলে জাহান নামের গভীরতা কি পরিমাণ আল্লাহ আকবর আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন जहान नाम जैसे जहान नाम निक्षेप कर जहान नाम निक्षेप कर তারা জাহান নামে চিৎকার করতে থাকবে চিৎকার করতে থাকবে চিৎকার করে করে বলবে समय नष्ट कर बेपर्दा चले तुम्हार कथा मानी नहीं जहां नाम भलो भलो कम पूर्व दुनिया खराब क्ष करतम करबना যারা জাহান নামি তারা এইভাবে চিৎকার করে করে আল্লাহকে ডাকবে আর এই কথাগুলো বলবে তখন ফেরেস্তারা বলবে তোমাদেরকে দুনিয়ার জিন্দিগিতে হায়াত দেওয়া হয় নাই বয়স দেওয়া হয় নাই তোমার আগে বয়স পাও নাই যেখানে দুনিয়াতে কোন কি নসিহ তোমাদেরকে করা হয়নি जबना जहां नामे जालेम जो सहाजकारी 
জালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী আরো জোরে বলুন থাকবে থাকবে না হযরতে মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের জামানায় এক ছোটখাটো একটা মানুষ একেবারে ছোট হাত নাই দোন হাতের এক হাত নাই দোন পায়ের একটা পাও নাই একেবারে ছোটখাটো মনে হয় একটা ফুটবল অর্থাৎ একেবারে জীর্ণ শূন্য অবস্থা হাত না থাকলে পা না থাকলে কি বলুন একেবারে ছোটখাটো একটা মানুষ না হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের কাছে আরজি পেশ করলেন মূসা কালিমুল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম আল্লাহর সাথে কথা বলতেন কার সাথে কথা বলতেন এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন ওয়া কাল্লামাল্লাহু মূসা তাকলিমা মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম আল্লাহর সাথে কথা বলতেন ওই যুবক মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম কে লক্ষ্য করে বললেন হে আল্লাহর নবী আপনি তো আল্লাহর সাথে কথা বলেন আপনি আল্লাহর কাছে আরজি পেশ করবেন আল্লাহ আমাকে কেন বানাইছেন আমার তো হাত নাই পাও নাই আমাকে বানাইয়া আল্লাহর কি কাজ আমি কি করব আমাকে কেন বানাইলেন মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম আল্লাহর সাথে কথা বলার পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন হে মূসা তোমাকে কেউ কোনো কথা বলেছে আলামিন अनर्थक बन জাহান নামের ভিতরে একটা গর্ত আছে ওই গর্তটা ভরার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাকে সৃষ্টি করেছে ওই যুবক এই কথা শুনে আল্লাহর প্রশংসা করতেছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর শুকরিয়া আল্লাহর শুকরিয়া আমাকে আমার রব অনর্থক বানাই নাই আমাকে दुनिया तुम्हारे प्रशंसा আর এই কথাগুলো বলে আমার মালিক আমাকে অনর্থক বানাই নাই আমার মালিক তার জাহাজ নামের জন্য আমাকে বানাইছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন ও মূসা তুমি তাকে জানাইয়া দাও আমি তাকে জাহাজ নামে নিক্ষেপ করব এরপরেও সে বান্দা আমার উপরে খুশি যাও আমি তাকে maaf করে দিলাম क्यों सृष्टि कर मोबाइल चलानी समय पाओ बंदा खेला देखने 
তিন ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা সময় পাও আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাকে চব্বিশ ঘন্টা দিলেন চব্বিশ ঘন্টা দেওয়ার পরে পাঁচ বেলা আজান হয় আল্লাহর জন্য ডাকে আল্লাহ বলে বান্দা তোরে বড় মায়া করে বানাইছি আমার কাছে আয় পাঁচ বেলা আমার কুদ্রতি পায়ে শেষ যাদে আমি তোকে জান্নাত দিব আমি তোকে এত পরিমাণ জান্নাত দিব তুই কল্পনাও করতে পারবি না जहान नामे पड़े जाए जहान नाम चित जहां जमा आगुने पुरानो अलकतरा जमा जहां नामी दर हो बे एको ना बर बोल लेन कुत्ते आत लहुम सिया बुम मिन्ना जहां नामे रा आगुने तो इरी की तो पुशाक सार जन्ने थक बे अल्लाह हो अकबर जहां नामे रा आगुने आगुने तो इरी तुलर नॉय कपर नॉय आगुने तो इरी र पुशाक बनानो हो बे जहां नाम उत्तप्त गरम पानी तरफ ढेले जहां नाम आजब सही जोरे जोरे जख जहां नाम सह्य करते जहां नाम निक्षेप कर जहां नाम सूझ न কুল্লামা আরাদু আইয়া খুজু মিনহা মিন গম মিন উইদু ফিহা 
وذوقوا عذاب الحريق এবং বলা হবে জাহান নামের কঠিন শাস্তি তোমরা সাধন করো আল্লাহ আকবর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইন্নাল মুজরিমিনা ফি আযাবি জাহান্নাম খালিদুন নিশ্চয়ই যারা অপরাধী নিশ্চয়ই যারা জালেম ইন্নাল মুজরিমিনা ফি আযাবি জাহান্নাম খালিদুন নিশ্চয়ই যারা কাফের जहां আমি তাদের উপর অবিচার করিনি ওয়ালা কিন কানু হুমুজ জালিমিন বরং তারাই নিজেরা নিজেদের উপর অবিচার করে আমি তাদেরকে বানিয়েছি জান্নাতের জন্য জান্নাতের কাজ দুনিয়াতে না করে তারা জাহান্নামের কাজ করে নিজেরাই নিজেদের উপরে অবিচার অত্যাচার করে আজকে তারা জাহান্নামি হয়েছে ঠিক না বেটি আর জোরে বলুন ঠিক না বেটি ইন্নাল মুজরিমিনা ফি আযাবি জাহান্নাম খালিদুন لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين এর পরে জাহান্নামে তারা আল্লাহকে ডাকতে থাকবে ওয়ানাদাউ ইয়া মালিকু লিয়াকদি আলাইনা রাব্বু তারা চিৎকার করে করে ডাকবে হে আমাদের রব আজকে আমাদেরকে শেষ করে দিন আজকে আমাদেরকে একেবারে নিঃশেষ করে দিন मृत्यु कमना कर शेष कर दिन अल्लाह तुम्हारा करो दुनिया जगह निर्देशना दिले एक नम्बर सदा सर्वदाय का भय करते जोरे बोलन का भय करते अल्लाह के भय करते 
আল্লাহ কে ভয় করা ছাড়া কোন উপায় নাই কিভাবে আল্লাহ কে ভয় করব দেখেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীতে যত makhluk সৃষ্টি করেছেন সকল makhlukই আল্লাহর ভয়ে অস্থির শুধু মাত্র মাকামে খাউফিয়াত মাকামে খাউফ এই ভয়ের অবস্থানটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষ আর জিনদেরকে দেন নাই অথবা অথচ যত makhluk আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৃষ্টি করেছেন সকল makhluk কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই অবস্থা সৃষ্টি করেছে তাহলে কাকে ভয় করতে হবে আর জোরে বলুন কাকে দেখেন দুনিয়াতে কারো ঈমান 10 টাকা কারো ঈমান 100 টাকা কারো ঈমান 1000 টাকা কারো ঈমান 1 লাখ টাকা ঠিক না বেটি কিভাবে বুঝলেন যে 10 টাকা পড়েছে তো একজন টাকাটা পায়া বলতেছে এই টাকাটা পড়ে এই টাকাটা পায়া এলান করতেছে ঘোষণা দিতেছে 10 টাকা পাওয়া গেল এটা কার হয় নিয়ে যাও ঠিক না বেটি তাহলে বোঝা গেল তার ভিতর কি আছে আর জোরে বলুন কি আছে ঈমান আছে আরেক দিন 100 টাকা পেল আস্তে করে দেখে কেহ নাই টাকাটা পকেটে ঢুকায় ফেলে ঠিক না বেটি আছে না এরকম তাহলে তার ঈমান 100 টাকা 100 টাকার পিছনে তার ঈমান খায় ফেলেছে কেহ 1000 টাকা পায়া ঘোষণা দিল 1000 টাকা পাওয়া গেল যার হয় নিয়ে যেও আরেক সময় 1 লাখ টাকা পেল 1 লাখ টাকা পায়া দেখে আর কেহ নাই আস্তে করে টাকাটা পকেটে ঢুকাইলো বোঝা গেল তার ঈমানের দাম 1000 টাকা 1 লাখ টাকা দেখে সে আর সহ্য করতে পারে না ঠিক না বেটি ঈমানের স্তর আছে না নাই আর জোরে বলুন আছে না নাই আল্লাহর ভয় যার অন্তরে আছে সেই সকল গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে আল্লাহর ভয় যার অন্তরে নাই কোন কোন আল্লাহর বান্দা তো এমন আছে যদি পুরো পৃথিবী তার পায়ের কদমে তার পায়ে যদি পড়ে যায় তারপর তার ঈমান বিক্রি করবে না ঠিক না বেটি আর জোরে বলুন আছে না নাই এরকম ईमानदार যতক্ষণ থাকবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীকে পৃথিবীর অবস্থানে রাখবেন ঠিক না বেটি এইজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মাআস সাদিকিন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এক সাহাবী এসে বিচার দিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবুল্লাহ যে আমি সারা দিন দিন মজুর সারা দিন খাটা খাটনি করি সারা দিন আমি পরিশ্রম করি আমি আমার কৃষি কাজে আমি আমার উটকে ব্যবহার করি ব্যবসার কাজে উটকে ব্যবহার করি ঠিক না বেটি আমি তাকে খাওয়া পিনা করাই তাকে পানাহারের ব্যবস্থা করি তাকে বিশ্রামের ব্যবস্থা করি কিন্তু আমাকে সে রাতে ঘুমাইতে দেয় না আমাকে ঘুমাইতে দেয় না রাতে যখন আমি ঘুমাই বিকট আওয়াজ করে আমার ঘুম নষ্ট করে আপনি তার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন তাকে হেদায়েত দেয় আর আমারও যেন ঘুমের কোনো ক্ষতি না করে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আমি একজনের কথা শুনে বিচার করতে পারি না ঠিক না বেটি আমাদের সমাজে এমন আছে যে বিচার দিলে যদি সরকার দলীয় হয় তাহলে বিপক্ষ দলের সে অন্যায় না করলো অন্যায় তার উপরে ঠিক না বেটি আছে না নাই যার ক্ষমতা বিচারক যদি তার আত্মীয় বিচার অবিচার করে তার আত্মীয় যদি জুলুম করে অন্যায় করে আত্মীয়র পক্ষেই বলে বরং দোষটা আরেকজনও প্রচাপায় দেয় এমন সমাজে বিচারক আছে না নাই আর জোরে বলুন আছে না নাই আল্লাহর নবী বলেন আল ইমামুল আদিল যারা ন্যায় ইনসাফের সাথে বিচার করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে হাশরের ময়দানে আরশে আযীমের নিচে ছায়া দান করবেন তাদেরকে আরশে আযীমের নিচে কি করবেন ছায়া দান করবেন তাহলে এমন আছে না নাই আল্লাহর নবী বললেন আমি একজনের কথা শুনে বিচার করতে পারি না উটকে উপস্থিত করাও উটকে উপস্থিত করানো হলো উট একেবারে তাহিয়াতুল সুরতে একেবারে নত জানু হয়ে আল্লাহর নবী দরবারে বসে চোখ থেকে পানি ঝরাইতেছে আল্লাহর নবী বললেন তোমার মালিক তোমার বিরুদ্ধে এই এই অভিযোগ করেছে কত সত্য কথা সত্য কেন তাকে ঘুমাইতে দাও না উট এখন বলল কামার মালিক আমাকে খানা খাওয়ায় সব কিছু আরামের ব্যবস্থা করে আমার মালিক সারা দিন ক্লান্ত থাকে আমিও ক্লান্ত থাকি 
সুতরাং আমিও ঘুমায় যাই আমার মালিকও সন্ধ্যার সময় ঘুমায় যায় মাগরিবে নামাজ পড়ে হঠাৎ আল্লাহর ভয়ে আমার ঘুম ভেঙে যায় যখন দেখি আস্তে আস্তে করে আসারের সময়টা শেষ হয়ে যাচ্ছে আমার মালিক এখনো ঘুম থেকে উঠতেছে না তখন আমার ভিতরে ভয় জাগে যদি আসার নামাজ না পড়ে আসার নামাজ যদি কাজা হয়ে যায় আর আল্লাহ আলমিন তার কার তার দরবারে যদি আমাকে হাজির করে জিজ্ঞেস করে তুমি কেন তাকে জাগায় দিলা না তাহলে আল্লাহর ভয়ে আমি তাকে জাগ্রত করে দেই আমার ঘুম আসে সুবহানাল্লাহ বলবেন না আরো জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ বলুন তো উটের উপরে কি নামাজ ফরজ আরো জোরে বলুন ফরজ উট আল্লাহ কে পরিমাণ ভয় করে আমি আশরাফুল মাখলুক আমার ভিতর আল্লাহর ভয় নাই আমি গুনাহ করার সময় আমার কলিজা কাঁপে না ঠিক না বেটি আরো জোরে বলুন ঠিক না বেটি এই জন্য আল্লাহ নবী সাল্লু আলহি ওসাল্লাম বললেন सतर्क कर मानुष जन कबरे जा दुनिया उठते चेस्टा कर इस्लामिक मीडिया सुस्थ समाज विकास मार्कस टीवी